Kwa majina naitwa Elizabeth Auma Ngesa. Nimezaliwa tarehe 18 mwezi wa 11 mwezi wa 11 1973. Kuzaliwa nimezaliwa Nakuru Nyandarua District lakini nilizaliwa ma, na bondeni maternity Nakuru. Mamangu alikuwa anaitwa Mary Aoko. My dad alikuwa anaitwa Gabriel Ngesa Udhiambo. Kuzaliwa tumezaliwa watoto wanne, wasichana wawili, vijana wawili. Mimi ndio first born of that family. Tulianza urafiki na huyu baba watoto tukiwa form 2. Then form 3 nikapata mimba. Kazini yangu alikuwa amenichukua tukaenda Mumias alikuwa secretary pale company. Akaniambia nifanye nikae nika na mpaka mtoto akue akue vyema. Ndio babangu pia akasema hakuna haja rudi shule na huyu mtoto atawachia nani? Na ni mtoto mdogo anafaa kunyonyeshwa. Alinde mtoto kwanza ndio next year atarudi shule 1995. Nikamaliza huko 11 months nikarudi nyumbani kidogo hivi ule aunt yangu mkubwa anakuwa anaishi na yeye ndio ikafanya nikapata hii marriage akakufa Mombasa bila nikufa Mombasa ikapata niko na mimba naishi na umume wangu mimba ya pili sasa sasa kuishi na yeye vile hiyo matanga ilinipata ikakuwa advantage kwa hii familia jisani nilikuwa narudi nyumbani kurudi nyumbani nikaenda vizuri kufika tu matanga ile, kama leo tare ilikuwa tare 20 on 20 tare 20 on 20 nilifika tare 20 kufika tu hivi that day hiyo ndege kaleta maiti tukaipokea then usiku leba peni kanianza ikaka like 5 minutes mimi nikaza after the burial of her beloved mother her life was to take another turn with no shoulder to lean on in the midst of the challenges she was going through. So, so my mom, tulikuwa na ye vile nikuwa ni meza. Haka kuja kanyambia. Mtoto wangu, kesho ntatafuta viazi na mwogo, zimejia kwa shamba. Nta kuletea. Kule nilikuwa naishi kwa shemeji yangu. Kwa hiyo bomani maoleka. Lakini, haa haa kukuja, alisoma tu inje. Haa kuona mtoto. Haka niambia, wacha ni ende nyumbani ni, kute, ni kulete mtoto wangu, naona, hapo ukona shida. Mjota mada ilo alikuwa mtu aki analewa, na kutembea tembea tu, mara kwa Uganda, mara kwa api, kukupata kwa boma siyo raisi. Na kila sani mulevi. Sasa, boma ilikuwa gatu father in law. Sasa mama nikuwa anakasema nilete chakula. Ndiyo, after kutuatuizo muhogo na viazi, akikuja nazo kuniletea. Ndiyo, hiyo kipindi pindu ni mwataka kwa barabara. Haka anguka. Hakaza kuendesha. Nukupelekwa kwa mission hospital. Inaitua nyambare. Nikambiwa. Nikabebana na mtoto mdogo. Wa three days. Kuenda hapa, alikuwa wa five days. Kuenda hapa, nikapata mamangu wataungi. Asa nikataka kumuhoji, mamu, ni nini? Haka niambia, eh, mtoto wangu. Niliku promise, maragwe, vitu zili, nilitoka tu kwa shamba vizuri. Nika ingio kwa boma enu, nika eka jembe. Vila nitoka kwa yo boma, siku sikia vizuri tena. Lakini kifika kwa barabara, nika anguka. Sasa sijui nini mfanyika. Na nasikia tumbo yangu imekauka, imefura, imekauka kabisa. Na siyo ni kama ntatoboa. This time ni naona, uyu mama meneweza. Waka niyabia mtoto wangu, unakumbuka ile maono enye, japula lisema, ati utataseka kwa mareji yako. Ndiyo yu imeanza. Na mi ndio uyu nakufa. Mungu peke yake nda takulinda. Nini maona kama yu marijia kusi unzuri. Jusasu mepata mimba ya pili. Ilima nini mesikia? Si unzuri. 
sijafurahia na pia niko na shoko ya dadangu na mtoto wangu nimekuacha as first born ni chungia tu watoto wangu vijana juu step mother yenu ametamani sana kuniua miaka mingi lakini sasa vile nimekufa atanimalizia watoto wangu vijana nimekuachia watoto vijana walinde ingawaje maisha yako itakuwa nzuri kumbuka kwenye yule mwombaji alituambia kwa ile ndoto yako ati hautakuwa na mariji nzuri utateseka na mimi najua mtoto wangu Mungu ndiye atakulinda vile nimekuacha na sasa uko na watoto wawili na siko mamako Monica pia hayuko utaishi aje kwanza kulia akalia kalia akamwambia mabe unasema ukweli utakufa akaniambia eh hey. Mungu amenionyesha ninaenda ifo ndo vile kufika saa kumi ya usiku ndio tuliachana kitu saa mbili jua hata hakuona huo mtoto nilikuwa na huo mtoto na sasa wakakata wakasema this baby hey um, ni mdogo sana izingia kwa ward nikamwambia mwingine yachie tu nipeleke huo mtoto mamangu ambariki tu wakasema no yezekani wacha tukubebi huo mtoto hapa nje juu kwa atapata infections na vile kuna cholera na ni mtoto mdogo ana immunity atapata infections hakumuona akaniuliza mtoto ako sawa akasema eh akaniambia mtoto wangu mimi ninaenda ninaenda ifo ndio vile tuliachana akanikumbusha about that dream ile niliota akaniambia mtoto wangu kumbuka tu ni Mungu atakulinda juu bila lisemwa ya Mungu waipiti naona kama utateseka na siko Monica pia hayuko sasa utakaji kambia madhe Mungu atanisaidia na huyo mtu wako amepiga ame simu na umesikia atakuja nikamwambia madhe hata sijajua vizuri nimesikia maneno ziko mingi ni kama hii bomba imekataa mambo yangu akaniambia ni sawa ndio madhe akakufa usiku saa 10 asubuhi mimi kurudi nikapata kama ni maiti after kuzao mtoto wangu wa pili nimekaa five years sasa nikaamua nirudi baba dogo catholic church nisome dini nikasoma dini one year the year 2000 sasa kwa line huyo father alikuwa anaitwa father father john alikuwa mu america fiel kwa mu america akaniuliza vile alifika kwangu akaniuliza ati umeoleka nikamwambia sijaoleka what happened uh, uko na watoto nikamwambia eh niko na watoto wawili vijana akaniambia watoto baba yao ni mmoja ama baba ni tofauti nikamwambia baba yao ni mmoja nikamwambia huyo ndiye alikuwa tu boyfriend wangu peke yake yule alikuwa anategemea lakini family members hawakunikaribisha walikataa na kijana pia akakubali akafuata hiyo nyingine hiyo nje mambo yao na sahihi nasikia kuna msichana mwingine anataka kumuoa akaniambia wewe ende unitie baba, baba watoto wako wapi nikasema jeriko unaweza enda umuite saturday ama friday ukuje naye kwa ofisi baba dogo nikamwambia ninaweza nika toka huko kwa ndugu yangu nikakuja mpaka hapa nitampata hiyo saturday e, nikamwambia chris Nimekuja kukuona na nilikuwa na ishu nyingine nataka kuongea naye akaniambia ni ishu gani sikia alikuwa chini kabisa kwa mbaya akaniambia nikamwambia eh mi nilienda kusoma dini na vile nenda kusoma dini father alisikia niko na watoto wawili na huwa watoto wawili ni wa baba mmoja father amekata amesema ni kuite twende aongee na wewe akuulize shida iko wapi ukweli kesho yake alikubali akaniambia wewe enda tu wewe rudi tu baba dogo na kanipatia fare rudi tu baba dogo mimi nitakuja kesho tukutane hapo kwa church vile nilienda tukapata father father akaongea naye kwanza father akaongea naye peke yake kuongea peke naye peke yake then father akatuita akamwambia wewe huyu ndio bibi yako 
hakuna mtu yote anaweza kutenganisha na msichana ule umezaa na ye, watoto wawili vijana unataka waende wapi wewe ndio bwana huyu msichana women are meant to be strong when tough times come knocking but for elizabeth's case her perseverance stood out the pain that she was going through physically emotionally and spiritually were way too much than what she could handle being a slave in a family that you've been married to is the worst experience any woman can go through hence a famous quote that states warriors are not born and they're not made warriors create themselves through trial and error pain and suffering and the ability to conquer their own faults sasa akaamua na kaambia madada zake na mama yake mimi narudisha au ma akona watoto wangu na mimi tangu niende kwa fadha aliniambia hakuna vile nizaacha msichana na watoto wawili na ni wewe mwingine sitapata baraka na kaamua tukaanza kuishi ndio tukaanza kuishi the year 2000 and 1 november 19th ndio nilikuja jeriko na watoto wangu wawili sasa tukaanza kuishi sister ilo mdogo akakuja akakaka tena huyo mkubwa tena akakuja sasa siju msichana aliongea nini na ndugu yake juu kidogo akaanza kuchenji ni kama tena jatukaribisha eh hey, nikamuuliza kwani nini naendelea na unuju, ujue tayari nimeshika zile hiyo mimba ya twins eh hey, nimekosa period yangu ya mwezi wa kwanza sasa nikaona ai nikitoka hapa naona kama ukijana kuda kitu na menificha ni kama wasichana hawataki mambo yangu vile nimerudi hapa wakaleta story ya tumamao mtu amepiga simu ati amekufa wamelia kwa nyumba zao mimi niende nilete mama yao wakangoja tu hiyo mimba imegonga hiyo six months one week ndio wakasema tio mtu amewapigia simu mama wao amekufa sasa mimi ndo niende nimlete na huyu neighbor ananiambia it is wrong au ndo anafaa kuendea mama yao sio wewe juu hali yako ikuruhusu mwanamke akiwa na mimba yuko delicate kwa vitu kama hizo hizo sana kama ni mila e, sasa mimi naye nikaenda juu alikuwa amekata ticket nilikuwa tu kwa roho safi juu nilikuwa napenda gawo madhelo kabisa kwa nampenda sana juu hata sikuwa na mama lakini huo mama alikuwa anampenda sana sana hata nilikuwa naweza mnunulia kila kitu yeye anataka sasa vile tulirudi na bwanangu akaambiwa tarehe na moja, wewe enda nyumbani kuna wageni wanakuja kwa boma. Sasa sasa ndio bwanangu aka travel tarehe moja. Tarehe mbili nikabaki nao. Wakaniambia nibebe mama yao nipeleke Kariobangi. Tukajitairisha tarehe tatu asubuhi. Wakaniambia sasa endeni kwa ile room ndogo ile nyumba ndogo iko pale ya mabati. Si mimi nikaingia innocently. Hmm kuingia He. nikapata tuliingia tu si wote nikakaa bila nimekaa hivi huyo msichana mwingine anaitwa Ili akakaa akakaa mama akakaa kama hapo mganga akakaa kama hapa nyumba ikafungwa nyumba ni giza lakini kuingia hivi nikaona beshini na maji ya green ndani nikaona pesa kibundi natosha na hivi nikikestimate ilikuwa like kama sio 50 thousands nikaona sheet ya white kubwa sasa mimi kwa ujinga yangu nikash, lakini nikashtuka kidogo nikawauliza hey kwani mlikuwa mnanileta kwa mganga na muniambi mbona mjaniambia na mnanileta mali kama hapa kwani kuna nini Ati hapana. Vile mama yetu anakuwa mlevi na natusumbua na vile mtu alipiga simu ati amekufa na tukalia ndio tulitaka tu kumtengeneza. Oh, nikasema sawa. Lakini we ni bibi ya kijana yake hakuna ubaya ukikaa hapa. Kidogo hivi vile tu nimemaliza tu kuuliza hivi. Ule mama katoka huko na wembe. Kuja na wembe. 
nywele yangu ilikuwa kabe long sana mpaka huko akakata akashika tu hivi akakata 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 sasa sijui nini ilikuwa juu nilikaa kazuzu sasa siongei hata siulize kitu wakanikata hiyo kukata hiyo nywele hiyo kuku ya black kaikuwa hapo kwa besheni kwa kwa besheni vile ule mganga anaiambia ikafungua mdomo ika nywele yangu ikapatiwa ikameza akaniambia leta mikono akanikata hizi makucha zote ile kuku ikakomandiwa ikafungua mdomo ikakula yote akaniambia tema mate hapa kulikuwa na kama kabakula akaniambia tema mate hapa nikatema akaikunyesha ile kuku akiambia tu itafungua mdomo anaikunyesha job done nikadhania ataenda kwa wasicha jua mekaa karibu na mimi hivi akuwaguza nikauliza wasichana ai na nikauliza huyo mama kwani mimi peke yangu ndio mnanikata hizi vitu zangu zote mkipatia kuku na mbona wengine wajaguzwa hati hapana hapana wewe ndio bibi ya kijana peke yake kwa hiyo boma na unajua vijana wengine wakubwa wana mabibi vile wewe ndio uko na madhe na wewe ndio bibi ya kijana mdogo lazima utengenezwe na madhe pamoja kidogo hivi mganga mama akalalishwa chini flat amelala hivi kwa hiyo shit wakamrap kama maiti wakamfunika vizuri wakachukua ile kuku wakaanza kumzungusha nayo wakamzungusha mara tatu kumzungusha mara tatu akairudisha pale kwa ile maji imesimama vile imeambiwa ndivyo linafanya na ni kuku ya black ya kike sasa afta hizo vituko zote mama akafungwa na hiyo nguo afta na amevaa ile nguo yangu akafunguliwa akafu vile tu naweza rap kitu naweza rap tu kitu naweza rap tu kitu akatolewa ndani hiyo shit ikachukulika ikawa kando kidogo hivi ile kuku mganga kamuka akapatia akachimuka na jivu ya black akanipatia ni lambe alipatia madha ile lambe mimi ni lambe wasichana wa lambe na akachukua ile kuku akaitoa ndani ile maji na akachukua ile kibunda ya pesa akaiweka kwa ile madhabahu yake wakabeba hiyo kuku wakaweka kwa kikapu wakaniambia mimi ndo nibebe madhabahu asibebe tukakuja ma, wasichana wakarudi walikuwa wanauza vyetu kikomba wakarudi kikomba kwa kazi yao tukawachana kwa junction ya korokocho julikuwa natoka huko napitia korokocho ndani tukachana hapo au akichukua namba 28 napita kikomba mimi nikachukua na madhe namba 26 ya kuja jiriko tukafika na hiyo kuku wakaniambia sayo sayo imesemwa ingo nyenye nilikuwa nimevaa nikitengenezwa nayo rudisha tena na kikapu na nguo nikarudisha kwa ule mama mganga sasa sijui meaning ya kurudisha vile nirudi kwa peke yangu nikarudisha huyo mama akachukua hiyo nguo akaiweka kwa ile nyumba akaniambia sasa we rudi si nikarudi kwa nyumba ile kuku bado ilikuwa tu ameiweka hapo kwa jikoni mama amekatwa hapo kwa jikoni amekatwa hapo kwa sitting room nikampata tu sasa sijui vile siku kwa nini alifanya vile nilimwacha peke yake na watoto walikuwa shule sijui kufika akaniambia eh nasonga mama umerudi eh nikamwambia eh nimerudi juu yeye mamake pia ni hiyo clan kama yangu anita nasonga mama umerudi nikamwambia eh elizabeth's life continued being unbearable a life she never wished even for a worst enemy her situation became worse every other day but as an african woman she had to persevere in all that she was going through sasita kamili ya mchana nikipika ugali na huku nilikuwa nakata maini yani vile nilikuwa nimesimama tu hapo kwa jikoni na pika ugali hivi nikasikia tu kitu imenifunga kuanzia kwa miguu kama nyoka kubwa eh nikaangalia chini sioni kitu ikaanza ku roll ikaninyonga hapa vile nilinyonga ikanibeba juu na ikaniangusha kama pale stove na ugali na kila kitu chini mother in law kuamka pale nje kwa compound kule kwa meka alinyamaza tu kidogo nafikia hivi 
it can roll vile tu python ina inaza shika mtu na roll na mtu it can roll it can roll it can top at the other side nikaona nimeisha nikapata black nikapata blackout nikanyamaza itu nyamaza hivi mama mwingine kaingia wewe mama ta simi si kumjua hata mpaka wa leo mimi si kumjua wewe mama aliingia tu hivi na kaanza kuomba na kanipata pale chini naenda hivi nafanya hivi nafanya hivi ni kama mtu ile roho inaenda akaanza tu kuomba akapiga ndura akasema nini na uwa mtoto msichana na mimba kubwa kama hii kaanza kuomba kaanza kuomba kaanza kuomba kaanza kuomba vile tu alizidi kuomba alizidi kuomba ndio kitu kaanza kuni loosen inaanza kuni loosen nikasikia tu inani loosen sasa nikaona nikasikia tu vile inatoka vile inatoka tu vile inatoka tu vile inatoka 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 mpaka kwa miguu yangu na nikakuwa relieved nikamwambia wewe mama hivi you said you ongea macho ni red nikamwambia nilikuwa nimevaa maternity nilikuwa na kifungu paka chini akanifungua hizo vifungu zote bila nifungua tu kifungu nikasikia I'm relieved kidogo damu ndio hiyo tuko na jiriko dispensary hapa kunipeleka hivi wao oh, daktari bila nilipima hivi akasema oh i'm sorry there is a rapture all kids are outside they are hanging na wameraruliwa wote kwa kwa tumbo i'm sorry huyu mama ni emergency tukaingia gari mbio pumuani jusi kuwa na pesa ya taksi nikaingia tu hizi 8b sasa nikawaambia wakaambiwa huyu mama ko vibaya pelekeni gari ya rakaraka judam ilikuwa inatoka nikaweka viraka tu zingine kufika pumwani kupimwa hivi wakasema hiyo ni kesi ya theater ni emergency kufika theater hivi ni shatolewa manguo zote washani shave kufika pale sasa daktari wamenitairisha leba peni kaanza nikamwambia daktari huyu mkubwa nasikia kama mtoto anataka kutoka nasikia leba peni akasema unasikia leba peni hebu sema hebu tuongojee kidogo akasema if she's uh, feeling the that labor pain we cannot operate her let us wait kidogo hivi aka wakaniacha waka hapo kidogo wakasema inaendelea nikamwambia eh labor pain inaendelea hivyo ndio nilirudishwa wa ward ya labor pain sasa kurudishwa ward nikangangana na hali yangu kufika sanne na nusu ya usiku nikaza ule mtoto wa kwanza kijana Uyo kijana kutoka alikuwa mkubwa akaanza kupiga nduru kama mtoto wa 9 months. Akapiga nduru akalia kalia na sasa wakaniuliza are you sure na months zako? Huyo mtoto ni mkubwa na amelia kama mtoto wa 9 months. Are you sure nikamwambia yeye niko sure. Watoto ni 6 months to weeks. After 5 minutes vile tu nilitoa tu mtoto kijana hivi maji ya yellow ikatoka. Au maana sasa ukatoroka maji ya yelo mingi hivi inatoka kwa mama inatoka wapi kateremka flow huu mpaka huko kidogo hivi F- after five minutes mtoto msichana akatoka yeye hakulia alinyamaza tu lakini all of them were alive wakapimwa kilo zilikuwa 1 point huyo msichana 1.2 kijana kijana msichana alikuwa 1.1 msichana alikuwa mdogo wakawekewa label mbio nasari nikapelekwa ward kupelekwa ward hiyo kesho yake ya tarehe 17 nikakaa tarehe 18 ile baridi na ile kitu ilinifanyikia pale kwa nyumba ikanitandika huko kwa ward nikaanza kutetemeka kama mtu wa kifafa na tetemeka watu wanafikia huyu mama anakufa vile tu nilitetemeka hivyo surprisingly nikaona daktari anafika Wow mama akaanza kuambia, "Huyu uh, mama ametetemeka tukafikiana na kufa." Wakasema hata ndio tumemuita. Ule mtoto wake kijana ametetemeka kwa hiki ubeta na iko na joto. Mtoto amekauka na kakuja peli yelo. Hakuna damu kwa mtoto. Kwani damu imeenda wapi? Kama mbia nimeosa vile niliona hivi. Mama ndio, ulinifanyia majabu chini na langa na mimi kila siku. Na sasa huko private party yangu yote imetoka nje. Na niko na vidonda. Na nikiangalia naona vitu kama dudu. Hey, nikaanza kulia, nikamwambia, "Wewe, Yanga, alikuwa anaitwa Yanga." Nikamwambia, "Yanga, 
I can decide.